你是叶秋这事儿，我可以告诉果果吗？随便。他知道后的反应，倒是不难想象。这个难说，没准会有一种幻灭的感觉。嗯，蛮有可能的。什么蛮有可能？蛮有可能，下一个环节还点你。那是，我运气可好了。<笑>我们第六届荣耀全明星周末活动还在继续，接下来的环节可以称得上是我们最古老的一项活动——职业选手挑战赛。啊，开始了，开始了！这一次不再是游戏，这一次是真正的对战。我们的职业选手将接受来自现场观众的挑战。嗯嗯，好的，您放心。那么，第一位即将接受现场幸运观众挑战的是轮回战队的剑客选手杜明。大家好。而我们今天即将有机会上台挑战的幸运观众是，是他吗？啊，找到了。C 区十八排二十三号，恭喜这位幸运观众！哇，小唐，运气太好了吧！上。运气。哎，想不到第一位获得挑战机会的是位老朋友啊！哟，唐小姐，你之前说过你接触荣耀才一个月是吧？嗯，对。哦呦，才玩一个月就获得了和职业选手同台的机会，而且是两次。唐小姐，你可真不是一般的幸运呐、啊！是啊，我很幸运。这妹子运气真好，实力也不错。等等，轮回不会是小蛙人吧？我们是微草战队的，如果可以，我现在就想对你发出认真的邀请，邀请你来我们俱乐部试训。谢谢。我觉得大概没有这个必要。我对于我现在的生活很满意，没有想着要去改变。是他，那莫非那个人也在现场？好，我们的两位选手已经准备就绪，活动马上开始，倒数计时 ，three， two， one， fight！ 美女，小心了。嗯嗯都说了要小心，抱歉了。银光落刃，什么情况？你也小心。新人战法居然一击龙牙，怎么不见天翔龙闪了、啊？真可惜。天翔龙闪，那他也得会。哦，对啊，小唐自己的号才玩到四十级，注意到了吗？嗯，刚才那下如果用天翔龙闪，杜明肯定跑不掉。他为什么不用啊？用了说不定就……我说手速、啊，手速，哟，手速挺快的嘛。你觉得小唐有机会赢吗？你啊，不要太小瞧职业选手啊！看，入陷阱了。幻影无形剑。要想超越对手，至少也得知道差距在哪。哟，躲过了！被看穿了，全部！哎呀，真不好意思，又被我挡住了。怎么办啊？小唐被压制了。
小唐战斗经验不错，随便就能被人砍穿攻势。而后呢，则是个轻轻松松的人上当。切，看来确实是个新人。不过，他绝对是个可塑之才。接下来，他会如何应对呢？哼，别跑嘛！来来来，我们继续。不中，不中，还是不中，可惜啊，还是什么？他在提手速，我去，我去，我去，居然还在隐藏实力的，这手速得有多少啊？实在没法说呀、啊。他攻击最快，却没有章法。但也足够让杜明找不到空隙攻击了。哼，小唐厉害！真聪明。怎么怎么？他终于知道差距在哪儿，所以想了个办法来回避。怎么？小唐在经验上和对手相差太大，如果一板一眼的正常战斗的话，根本掌握不了主动权。所以他干脆另辟蹊径，不想这么多，用一切可以攻击的手段，用最快的速度朝对方身上打。先让他充分的利用自己的手速优势，这种菜鸟一样的乱打，看起来也挺有威力的。这么说，小唐能赢？恐怕还不能。啊？为什么？因为他会累。这个新人果然有两下子。不过这样的攻击强度，我看你还能撑多久？不可思议啊！唐柔选手在这样的手速下，居然已经坚持了四分钟之久。再撑一会儿，再一会儿。目前这进度，他想这样打倒杜明，至少得撑上十分钟。再一会儿，十分钟，这不可怎么搞的？这妹子难道是开了挂了？都是些低阶技能，只要被我躲过，我怎么可能会输？唐柔选手。高节奏战斗从来都是双方的，不会只有其中一个人疲劳啊！不，不是他变怪了，而是我变慢说在了求生欲望上了。